，守护健康好肺，赢家养生常备。本节目由京都念慈庵独家冠名播出。本节目由可高达近三十倍乳铁蛋白守护宝宝非凡成长的皇家美素佳儿联合赞助播出。健康私立医院。昨日凌晨，我城发生一起重大刑事案件、哦哦哦。我看到他胳膊特别白，上面有一块青。于先生是吧？就是他，别拦我。我们来晚一步。怎么回事？我的妈呀！这个上面的符号是不是医院的呀？健康私立医院的。您是主修还是帮凶？你怎么接受调查了？梁小贤，你忍心吗？您还打算这么睡下去吗？好了，我自己犯的罪，我自己来承担。只有这些不能动的有眼睛。昏迷。你都在看他，毛笔。嗯，哦，这还有一个毛笔。守护健康好肺，赢家养生常备。本节目由京都念慈庵独家冠名播出。本节目由可高达近三十倍乳铁蛋白守护宝宝非凡成长的皇家美素佳儿联合赞助播出。玩具本杀，下载百变大侦探 APP。本节目由社交推理 APP《百变大侦探》赞助播出，节目用车探界者 USUV 发明家雪佛兰提供，白雪佛兰崭新体验明星座驾，找更多线索。本节目由冠方山楂树下行业指定播出，山楂树下多吃不怕，万众期待无惧挑战。三星 Z 系列折叠屏手机，助你开启赢家人生。本节目由让引擎持久年轻的动力先行官快驰全合成润滑油赞助播出，每周五十二点会员抢先看最后的赢家，寻找最终真相，来随客参与创作活动赢奖金好礼，还有精彩短视频。等你看，上微博搜索“最后的赢家”，观看更多精彩探案视频。这样也好看，两周倒计时，这都是什么？笑一个吧。朝阳之歌几年后？几年后？了不起的你和我。之前也遇到过书，说分类一下，分类一下，这么伤脑的。之前白色房间的谜题是昏迷人在暗指上一个事件中的小贤。
那这个黑色书屋，会跟其他人所经历的案件有什么关联吗？如果不破解其中的秘密，李易峰就要永远被困在这里了吗？哎呦！哦，我们在哪儿啊？怎么在动啊？这个？哦，我们在车上啊，上车了呢。什么车是？这个啊，这叫什么车？这应该是跑车吧？你跑在路上的车吗？是吧？什么跟什么呀？我们这是要去哪儿啊？不知道这个太厉害了。开哪儿呢？跑跑跑！看看那个，看漫画。对对，看漫画，看漫画。我这太吓人了，怎么上来就在这儿？哎，就在这儿。哎呀，公交车，你看。公交车。他每次都这样，然后然后后面空白的我就不知道了。但这次就直接给他们画到这种会动的，对，上面啊，我天哪，太厉害了，他的画工又长进了，是，会画速度感了。现在有变化吗？花呢？花呢？看看，有变化吗？好像没有，对，上一次一样，对吧？我们现在目标是一致的，我们都要找到 X。哎呀，别提，别提。跳刀，跳刀，跳刀，跳刀！哎呀，我想起来了，我都想起来了。不行，我那个表哥呀，真是提起来我就脑银子嗡嗡的跳跳疼。不管怎么样，为了正义，对吧？对对对对对。不管你的表哥在，但是也要找到 X。对，现在我们能确定是一个男的，但是不能确定是一个人还是一个组织。其实，咱们上一次遇到的那个收藏家，嗯，我觉得如果我们还有机会碰到他，我们一定得好好的审问这个监察官，是吧？对。他以不同的身份出现在我们面前，我很可疑。你说他的古董店为什么会有那些画？对这个车是要干嘛？你们要去哪儿啊？还是我们一直在经过什么东西，或者在什么路上？你不行走路线是个 X。哇，还可以。就在城里打叉的。谁 ？X 在哪儿呢 ？X 在哪儿呢？谁？谁走了？刀带了吗？刀到底掉刀了？带了，带刀了，带了。我总感觉你那把刀能派上用场，肯定是。那后老沉的，是往地下掉，是是有点沉。你你藏好，你别待会儿给人家带给带走了。到站了，有人要上车了。子墨，我们在一起吧。我其实喜欢你，大胆说出来没事。加加油，我们我们支持你。加油！加油！来，加油！谢谢谢谢！呀，谁来东莞去？这帮这帮人，不好意思，我就从来没跟人表白过，就是人生第一次，见笑了，见笑了，没有，谢谢谢谢，祝福你祝福你，这个不是我女朋友啊。这是我喜欢的人哦、oh, ，对对对，所以我今天要去向他，呃，告白。对呀、啊，是表白，所以不是女朋友。为什么那么惊讶？笑着跳舞是别人女朋友，不是我女朋友，别人女朋友。<笑>方不方便问大家一下，就有什么方法能教教我，让尤尤其女孩子，就是怎么样能让女孩子就很容易接受我的表白？只给？怎怎么只给？我看一下你送的什么花？玫瑰花。哦、oh, ，挺值了，不错，挺值给的。他原来跟我说，他做花店就是因为他喜欢花儿，呃，所以我说是不是这个就是他最基础的投机做好。其实其实买什么不重要，你把你想说的说出来就好。对，重要的是心。朴素点也好啊。几朵啊？十几朵啊？为啥呀？啊，一生一生一世啊！我以为是光棍的意思，这可能不太行。我觉得你得弄十二朵，因为就是十二朵要爱。哦哦，哎，现在不是网络上不是流行什么土味情话？不是你这样，你好怪啊！啊啊
，怪可爱的。哎呀，张口就来，对不起，对不起，对不起，厉害，厉害。就你们有没有就是跟人？你好怪啊！啊，不是不是，怪又怪不爱呢？怪什么？你是只怪？不是不是，你为啥一直你为啥一直在挠自己啊？我有点有点痒，我这洗不干你这挠红了，你不会花粉过敏吧？谁我？嗯，对对，别挠别挠，待会儿我没在意我。对对对，你待会儿维持一个好形象就见的。就是我待会儿要见到他，跟他按照大家意见。他又会在这儿，会来到这儿吗？没有，我去他的工作的地方找他。我们一块儿去行吗？巧了，我们正好也没事。一块去。你们要去哪里？我们没什么固定目的地，我们就我们给你住镇去。那站站，终点站，秘密花园站。对，就这儿了。对对对，知道了。那咱们跟着一起吧。走吧，到走吧，一块儿去吧。很高兴能够。认识你，您怎么称呼啊？对不起，都忘了问他。我姓张，张张张东海，张东海。张海哦,哦,哦,哦，你好，你好，你好，你好，你好，你好谢谢。到总站了，啊、到了前面这儿就是总站。到了,、啊、了，我们来了，我们真不去。我们六个都没啥事儿，走吧。来来来，来吧，来吧，来吧。对，从这儿起，走走走，来来。前面那就是那边的商业区，哦，那边就是。走走走，我们跟你走。很很快就到了哈，你太紧张了。别紧张，别紧张。我戴眼镜。哎，上。喂，喂，现在？哎，现在真不行，真不行，经理。不是。啊，行吧，经理。啊，我现在马上过去。嗯，好吗？好吗？啊，我马上过去，马上过去。哎，这怎么办呀、啊？我经公司有点急事儿。那你女朋友就，拜托各位，你能不能帮个忙？您看这个这个玻璃的这个店了吗？啊啊！然后就是我女朋友打工的店。嗯。然后今天我答应她了，必须得给她带这个惊喜和礼物的。啊啊！能不能您帮我送给她一下？行行行。哦，老秦，你都记得怎么说的吧？记得。他要不知道是谁送的，这是我的名片。好好好。然后那个有什么事儿，然后给他看名片就行了。然后有事打电话。我真的走了，谢谢各位。我一定可以办到啊！好好好，慢点啊！这名片就不用了。哪个是他女朋友？他没说叫什么？子墨，子墨，说半天了啊！领导，我帮你收好了，你就去吧。加油，老秦 ！X X。哇！应该不是，涛哥。啊啊！误会了，误会了，误会了。误会了，误会了，误会了！我现在不能看两条线交叉在一起，这地下的能行吗？快走！哎，别动，别动，别动！别动啊、表哥，你现在已经魔怔到这种程度了吗？有 X 就不行。哎，怎么关了呢？几点就关吗？能进吗？能进。哎，你好。你好 ，Oh my God！ 怎么了？怎么了？怎么了？出事儿了！啊！这边，这边，这边，这边！哦，我的天哪、啊、！Oh no！ 哎，哦哦！他身上有 X。又是 X，、啊、就是 X， 这是子墨。Oh no！ 我们要不要给张东海打电话？张东海打个电话呀，先打一个吧。先打一个吧。幺幺幺三八。没接。是不是可能忙了就不接了？因为他被老板叫走了，估计这会儿在忙。我们先找找吧，好吧，找出一些线索，看能不能帮助到他。看看吧。这块是不是鲜血？
血汗没干，血汗没干。他致命伤是什么呀？他对他是他是怎么掐死怎么死的？不知道。是感觉像勒住了。把它翻过来看一下那个后脑。有勺。这块有血。啊啊！在这里，这里，这个伤在这里。他是磕到这儿了，磕到这儿了，磕到后面的脚，磕到这个。哦。而且你看这边有凌乱，有打斗的痕迹。哦，这儿，这儿，这儿，这儿，血迹在这儿。所以他是先撞到这儿，因为上面还有头发。撞到这儿，然后滑到下面，是不是被人掐到这样？哦，你说被人推倒？对，就是掐着脖子上。哦，因为他脖子上面有这个手指的这个抓痕。手上有打斗的痕迹，他手上是有留那个人的，是要挠伤对方的，指甲里有那个血渍。哎，今天我们看那个。就是那个男生，他脖子上有伤口吗？他那个红是挠的，是吗？他挠的，他自己挠的。哎，是看上面信息。李子墨，这是李子轩。我们得找找子轩是谁？子轩在哪？子轩也是花店的员工。等会儿，这个这上面有日历，能知道所有这个月发生的事情。九月一号，子墨请假，他感冒了。紧接着四号，子轩在花店上班。整个月的他们的这个所有的详细的上班情况都在这个里面。这里有，这里有，这里有他们的聊天记录。你好，请问今天店里有黄玫瑰吗？我想要三十朵黄玫瑰，然后大概晚上六点。这今天十点是吧？对，今天十点。十点零一分的时候，他就没有再回信了。现在是一点，九月五日，今天是九月五号，应该是怎么样的？子墨花店上班，子轩休息在家追剧了。嗯，今天子轩在家，子轩在家，没来。子轩昨天上的班，这没东西了。怎么样？你们这儿？可以判断的是，他应该就是在十点前。他十他十点十点零一分的时候就没有再回过任何消息，就九点的时候已经九点到十点之间。嗯，现在想一想，看能不能找到子轩这个是这个是他的吗？耳环一个，感觉不像他的耳环。Z X 吧，一、e, 是 Z X，Z X， 嗨，自己吗？子轩，所以子轩的耳环会掉在尸体旁边，而且子轩今天是请假的。对、啊，他俩住一块吗？哦，住一块儿。他们俩，对呀、啊。子轩喜欢东海，但是东海现在要跟子墨表白。子轩一生气，然后就情杀。你还原了。现在当务之急就是要找到这个子轩。而且我们去通知，就是他的可能是室友还是妹妹姐姐也好遇害了、嗯。但咱们怎么跟他说啊？上来就把这消息跟人家说吗？跟他说是肯定要说的，先告诉他这件事情吧，先看他什么反应。我们带着东海的礼物过去，说我们去花店没看到子墨、哎，对，然后跟他闲聊，对对对对对对，这个好，这个好，这个好，这个好，你很聪明，哎，谢谢。走，走。东海的花呢
。哇，东海花是吗？这这这，是这个吗？嗯。完了。小童啊、哦，地址是是这儿吗？是是是，阿尔法花园三号楼八零一。是。来啦！你们是？哎，你们看起来好眼熟啊！哎，你们是市民英雄吗？啊，对对对对，我在报道上见过你们，快进来，快进来，快进来，快进来！哇，你们是来帮我抓小偷的吗？啊，小偷没有，我们这是，你们这遭小偷？我们公寓最近总丢东西，有小偷。多久了？嗯，挺长时间了，我耳环还丢了呢，气死我了。什么耳环呀、啊？就是一个，嗯、哦，这样的耳环。然后今天，哎，我特意还弄了一个有防盗装置的首饰盒，完了还是丢了。什么样的防盗装置首饰盒？在第一个抽屉里，在第一个抽屉里。看一看，我可以看一下，看吗？可以方便看一下。哎，就是这个。这是有防盗装置。特别难打开，要不你试一下。幸亏不是我，是这个，是这个，是这个，是这个，是这个，是这个。你要不要试一下，能不能打开？你你来了一把，我也来一把，试一下。这是会被突触电吗？会会被？我不知道啊。试一下，试一下。这东西可以。再左推推，右推推，是不是、啊？对。能不能打开？我帮你打，我帮你打，帮你打，这特别简单。看，我们演示一下。张东海平常子墨有提起过这个人不？对，您认识张东海吗？不认识。不认识。我还有第二道防线，就是我撒满了夜光粉。我们可以把灯关了。哇！你这是这……哦，那说明那个小偷手上也有呗。抽屉上有吗？打开抽屉看。哦，全都是。哦，我还真是。嗯。哎，这小偷太气人了。对，这个就是我的那个耳环，哇，真好看！嗯，现在就是丢了这么个耳环，但是找不到了。今天你一直在家里？那我朋友叫我去游乐场了。我上午九点多就去游乐园了，然后下午一点多就回来了。他们还让我去了勇士屋，哎呀，把我照片都挂上去了呢。不信你们可以去看呢。你跟谁去的？我问朋友。子轩，你跟子墨是姐妹是吗？还是就只是室友？嗯，她是我姐姐。亲姐。嗯，亲姐姐。哦，然后你们都在那个花店工作是吧？对。你们家现在还有谁知道你们家的密码啊？就可以进到你们家，朋友啊。我姐姐。除了你姐姐呢？没了。像是她她男朋友。干嘛总问他？怎么了？因为这个东海说他跟你姐姐已经认识有三个月的时间了，那你们朝夕相处，不可能不知道这个人。不聊吗？平常不聊。我姐姐挺招人喜欢的，她不会跟我聊这些。哎呦，你这是酸的姐姐是个什么性格的女孩呀？酸的呀！说实话，这句你这句话也够酸。你们别老问子墨了，你们不帮我抓小偷吗？为什么一直在问他呢？那个子轩，嗯，其实我们有一个不好的不好的消息得告诉你。什么消息啊？我们刚去花店的时候，其实看到子墨
遇害了。当我们看到他的时候，他已经倒在了一个花架的前面。做好心理准备。嗯、他今天早上没拿手机就出门了，我以为他只是去花店，没有去干别的事情，我也没有在意。喂，梅佳怡，应该是我们报警了。好好好，他要去医院。晚上过去。姐姐，他可能是因为我们不是走的时候报警了吗？你们是市民英雄是吗？对。你们一定帮我能抓到凶手的是吗？是的，是的，是的。来，陪你们。你现在去医院是吧？我去医院。好。你看看你姐姐吧。所以打给他的肯定是医院，是吗？他刚刚说他姐姐没有带手机出门之前，那我们找找他姐姐的手机吧。我们搜吧，好嘞。而且我看他俩这个就是装修风格，就感觉是两种性格的人。哎，真的，就这，他小公主一点，他就感觉是对紫萱，就感觉是那种很很很活泼的。哦哦哦哦，你找到一个什么日记吗？看一下。哎，这儿呢？哎，有密码，需要图案解锁。图案解锁，对。这密码。这什么 ？I love， 然后呢 ？Song。哦，那个男生叫什么？东海。东海。东海 I love 东海。I love。好，有见。East。东海，欧神。哇哇哇 ！I love，I love， 但是 I love E 有可能在这，有可能在这儿、啊。他做花店就是因为他喜欢花。他喜欢玫瑰花。I love rose，rose，rose。那就是正确的连起来吧。I love rose，I L O V E。这个他的起法都是这样。Rose， 变得很细。记住了吗？哎，里面有一个百变大侦探剧本杀 APP， 我知道这里面有很多很多的剧本，然后平时我也会用它来线上约本。你们平时玩吗？玩，玩。我经常在百变大侦探 APP 上玩来玩剧本杀，我可是很大神哦！刚才来的路上还和我的朋友一起玩了一局。这个百变大侦探 APP 上的剧本质量可是很高的。哎，张张东海，哎，什么？又是一对在这个 APP 上认识的年轻人。我真的是，我们从头看吧。刚刚的剧本你玩的真好啊！你也经常在百变大侦探 APP 上玩剧本杀吗？啊，对呀，我是百变大侦探的 APP 上的老玩家了，你也玩的不错哦。要不是你最后露出马脚，我都要被你骗过去了。明天要不要一起再约个本啊？陌上花开这个两人本据说贼好玩，百变大侦探 APP 上有超多好玩的剧本，哎，有时间咱们一起组队啊。好呀，那你明天记得叫我哦。明天天气不错，要不要一起去野营啊？回大理。晚安。今天有时间吗？给你准备了礼物哦。这是一个项链,链，谢谢，有时间呀，咖啡馆见。在吗？我这几天都没睡好，都在想念跟你一起在百变大侦探上一起玩的日子。你的电话是多少？我给你打电话好不好？你都不知道心疼人的，我这几天都没休息好。我的电话号码是幺三七某某某某八七零五。你要是无聊的话，可以给我打电话，我陪你聊天。晚安，有时间见面吗？可以见面吗？送你的礼物，你看你喜欢吗？你送的都喜欢。子墨是吗？对，我发现他都是送礼物才回，才回对，然后说你送的什么礼物我都喜欢，对，然后但是现在问题来了，就昨天下午十点的时候，张东海问他说，那男的和你真的只是普通朋友吗？什么意思？我都说了只是好朋友，嗯，而且你又不是我男朋友，少来跟我，呃，少来干涉我，所以张东海很奇怪呀、啊。这嗯，就昨天已经出现这种事了，然后今天又来表白是吧？
，所以他今天到花店肯定别有目的，对吧？对啊。这些都是应该是男生吗？他这些，哇，这个女孩真的好能聊啊！张东海问他去不去野营，嗯，他就没有回他这个短信。嗯，但如果张东海说有时间见面吗？我给你准备了礼物，他就说谢谢你的礼物，我们在咖啡馆见。就是他其实会操弄这些男人的，追求他的心是吗？他是还是怎么说呢？就是感觉可能，因为他妹妹不是说他有很多就是交友圈很广嘛，所以他其实跟别的男人也有联系，然后东海发现了，所以问问他说，那个人只是一个普通朋友吗？对对对，他说你又不是我男朋友，但是他确实也在也在收礼物。这个怪怪的，这个是不是挺奇怪的？嗯。写的这些，就是那个紫萱呢，他爱上了一个人，对，嗯，爱上了一个单恋，然后就觉得他的期盼都是假的，然后彼此变得很陌生。哎，这些符号什么意思呀、啊？哎，看我一眼，我这儿小心发现他日记这儿有一个密码，但我已经我已经给解出来了。哎，就他有隐藏信息，你你写吧。就你看，他这边是一半嘛，这边左边是黑的，然后这边右边是黑的。嗯，所以我觉得应该是取这个“如”字的左边，然后这个“居”字的右边。嗯，就应该是“姐”对，然后这儿也是“姐”，对吧？姐姐对，姐姐右。右应该就全部用嘛，因为它全黑的。第一首，抢，抢，对，走，走，我，我，走我这种，抢走我，哦，哈哈哈没这个字啊，走我，走我，姐姐又抢走我男朋友，甜，我听不懂，男朋友抢走我男朋友，男朋友，嗯，男朋友，希，希望他消失，对，希望他消失。所以是，但也不知道是不是东海，对吗？可怕。那接下来我们把所有接我们现在知道的信息再整理一下，好不好？子墨他其实跟很多男生都在同时聊天，嗯，他和张东海不是两情相悦，然后所以他现在昨天晚上两个人起的争执，对。但是今天张东海又莫名其妙的要跟他表白，所以就很可疑，很可疑，对对。并且其实他还会跟其他的男士也会有交流，对，有交流。嗯，好。那个日记本，首先可以知道的，他们关系并不是很好，因为从第一篇日记已经给到了。第一篇日记大大概的内容是什么？就是他谈恋爱了，然后这个男生后来就像陌生人一样，嗯嗯，就失恋了，失恋。然后最后一个就写出这个姐姐又抢我男朋友了，我希望他又抢，又抢又抢又对，我还希望他怎么样？消失，消失，这个其实挺狠，对，挺狠的。就其实这几个点都足可以让他有很多的动机在里面，对。耳环现在确定不了，因为我们不知道他是谁拿走的，怎么出现在那儿的。那我们现在知道，他去了游乐园，那我们可能需要，我们需要有人去游乐园，然后去那边看他到底确认他的不在场证明。所以我们现在又得分两头了，一边去找张东海，一边去确认子轩的不在场证明。对 ，OK， 一个去游乐园，一个去码头，嗯，对吧？怎么分？我想去游乐园，我也想去游乐园。那我也想去游乐园。好，嗨，好，是，要要分要这种无形的默契。对，这个等下这要分的纠结一下。不不不，这有点没面子。我这没面子在这，我从来从来好好。那那我们怎么分呢？我想去码头。我想去码头。好。我们想去游乐园，我想去游乐园。不是，掌握了主导权有没有？你要去游乐园吗？不不不不，我这我不敢。那这样吧，那我我我喜欢去码头。那我去游乐园。子轩，给我打个电话。哇塞，快接快接！子轩打电话来了。哎，子轩，你们还在我家是吧？在。是这样的，我刚刚叫了吊车来挪开我被挡住的车，但是我现在着急去医院，来不及了。你们能不能下来帮我看一下
车钥匙就在那个茶几上，你们找一下好吗？好、哦，我有看到了，好好好,好,好，谢谢你们，麻烦了。哎，好。那我们去先先弄车去吧，走吧。他想跟他下车，先下楼弄车，然后再走。哦，这样这样。叫一辆车，对对对。行吧。走。这咋回事啊？看看。他把人车堵了！哎呀妈呀！这车为什么会吊着？这吊三老高啊！哎呦！哎呦！哇，这车刚刚发生了什么？咋了这是？哎呦我天！没吊好啊！啊，是这个车哦，还真是这车，怎么办啊？不，这怎么给摔下来了呢？没搞好啊，这是怎么搞的？不，看看导航，他去游乐园的地址。这车摔成这样还能着呢？可以啊，搜索目的地。哎哎，有有有有，他开一个，开一个。沛城七彩大道八百八十八号云霄乐园，咱坐咱出来吧，咱们车吧。你就快快去，嘿嘿，加哥，脆呀，脆上。哎，走。你说这车真行啊！你这，他这车真是性能硬核，安全可靠，啊。嗯。就这儿了吧？就在这儿，财富码头日月星。如果他真的是那个所谓的小偷的话。他就会有夜光粉，光粉光粉而且怀疑他那个脖子是夜光粉过敏，是吧？那我们得把它弄到一个暗处，让它会发光发亮。找个东西给照起来。有人在吗？请问有人在吗？一个人没有，这是他们的办公区域吧？有工牌，张东海，居然不在，他为什么会有一杯咖啡呢？搜一搜吧。嗯、他那些药。会不会有过敏药、啊？鱼油胶囊、维生素含片、维生素 D， 都很正常，是吧？对啊，比较常规的药。那抽屉里面有什么？还没看呢。嗯？什么？花粉过敏片。花粉,花粉过敏片，花粉过敏。张东海的花花粉过敏，那他今天那个就应该就是过敏，就是花过敏，不会花粉过敏吧？这，哎哎哎，东海，哎哎哎，哎呦，这就尴尬。等会儿，等会儿，等会儿，哎，东海，哎哎哎。你怎么来了？我这一天忙的，是哎，不好意思啊，那个，你委托我们办的事情没办成，没送，他不收是吗？我觉得子墨应该给你确认过，他在店里面对吧？对对啊。我们进去之后就发现了，很不幸的，他出了一些意外。
，什么什么意外、啊？他遇害了。啊，遇害！就是我们本来想进去把花和礼物送给他，但当我们发现他的时候，他就是头部后面受到重击，然后倒在了花架的前面，已经没有呼吸了。你说他死了？是这样。节哀节哀。我们一般我们在花店也发现了一些我觉得很有必要的一些线索，所以特意过来要把这个事情的真相告诉你，并且有些事儿要向你咨询一下。你说你昨晚跟子墨联系了？昨天晚上我们还电话联系了。嗯。聊聊了些什么？就正常聊天，就是、随便聊聊天就正常聊天，互道晚安。其实我们有看过子墨的跟你的聊天记录，嗯，他发现好像跟你在这个公交车上给我们形容你们两个人的状态，好像不太一样。你先看一下，这是你的电话号码吗？是啊，就是你们的聊天内容。昨天下午十点的时候，应该是你跟子墨之间的对话，好像你们起了一些争执。昨天我我跟他确实有一点小矛盾，然后我不是就想送个礼物，然后哄哄他，不就把这事儿就给解决了吗？我心里我是非常珍惜他的。那他说的这个男。这个男，你说的这个男的是，你见过他，认识他吗？我不认识，就是我会心里不确定是不是有这样的一个人，所以我心里很,很没有安全感。所以那会儿我们俩吵架也会因为这点小事。他有什么行为会让你觉得有这样一个男生的存在？就是有可能会不由自主的拿个手机会。稍微背着我一点，或者怎么样的，嗯嗯我就会有这样的想法。所以你们最后一次联系就是在昨天，今天上午没有任何联系。对，没有联系。你知道子墨有个妹妹叫子轩，这个我知道，但是这个叫子轩的我从来没有见过，你从来都没有见过，没有。他们俩姐妹的关系如何？你知道吗？以前聊天的时候提过。还有这么一个妹妹，具体他们的关系处到什么样，没有具体跟我说过。明白，明白。那今天上午在我们遇到在公交车上遇到你之前，你都去了哪儿，干了什么呀？你看那个白色游艇啊，就从这儿过去。我一直在参加密室逃脱的一个 party， 从早上九点钟开始，一直到十一点多，都在那个游艇上。对对对，他们现在那儿应该好像还没有结束，待会儿你们可以去问一下。好。对不起，我还有两个补充问题。对，就是你送给他这个，这个是是一个什么呀？发夹，蝴蝶结的一个。哎哎，姐，啊，您说，就是有特别有什么特殊含义吗？这个蝴蝶结？没有，我觉得他应该会很喜欢吧。然后，我就，你看起来有点忙啊。不好意思啊。接个电话啊，好。喂，哎，经理，哎，我回来了。啊，现在，我真的走不了，我现在出了很多状况。不至于这样吧，经理？不是我。今天这样真的要输给我吗？好好好，我现在马上过去，经理，您您等我好吗？好吗？啊，您等我。经理，给我打电话，我有急事。明白，我好的，先走。好，我走了。好的，好的，好的好的再见。我再打给你问一些问题啊。好，再见。好，拜拜。哎。
，最终我们也没办法把它拉到暗处去，看它会不会发光。然后跟踪它一圈，兄弟，有没有麻袋？给它套起来。套起来。给你个惊喜。我觉得他他那个说的真的不像是谎话，就他跟子轩到底要到游艇上去确认一下。对。子轩说的，他的那个耳环是九点到下午一点中间丢的。对。九点钟他到游乐园的时候，那会儿就还有，然后回来就没了。下午一点回来，才没。但是子墨是九点到十点之间遇害的，所以他的九点到十一点的不在场证明就很关键。九点到十点之间遇害。对。你在那个聊天记录的时候就能确认了，是吧？对，最后一条回复的时间是九点，然后十点之后再也没有回复过。哦。所以也就是说，如果我们能确定他九点十一点真的在这儿的话，他又有不在场证明了，是吗？对他唯一的嫌疑就也可能是，比如他去，去拿那个耳环，我们不知道这是谁拿的，但他只能说明他不是那个就是杀人的凶手。明白。嗯。那咱们就去游艇。先去游艇上。白色的游艇，就是那个是吧？唯一的一艘嘛。日复一日的坚持与努力，守护我随时迎接挑战。多十倍努力，可以再多一些吗？二十倍，够不够？还不够。直面挑战，我要做得更好。才能成就硬核实力。近三十倍乳铁蛋白，是每个宝宝都值得拥有的硬核保护力。皇家美苏佳儿，守护宝宝成为非凡赢家。皇家美苏佳儿。就这儿哈。所以咱们要来这儿查他的不在场证明。对。然后我们就把他玩的我们过一遍，对，就知道他在不在了。因为你看子轩整个的那个感觉，就是能玩这种比较狠。哎，对，哎，你好，哎 ，Hello， 是这个吧？哦，是勇士，对,对,对,对,对,对,对,对，这也是勇士挑战活动，完成挑战之后就可以进入勇士屋了。悬挂是过山车或雨神之锤，悬挂过山车应该就是悬挂式的过山车吧？是的。<笑>字面意思、啊，您<笑>您是一直在这介绍吗？嗯，是的。早上有没有看到一个穿着一个绿色裙子、绿色格子裙、格子裙的一个小姑娘？我们这边美女特别多，我也记不太清楚了。哦、oh, ，好吧，好吧，没事，我先玩吧。行，走。悬挂式过山车是这个。嗯、这个女神之锤呢？这摆锤是到啥程度？哎呦，哎呦，你撞我干啥？不是没摆就晕了是吧？慌了是吧？哎，你好，欢迎各位来到本次乐园最新推出的“谁是勇士”特别活动，这里是挑战点之一的大摆锤 KTV。本次挑战的歌曲。是 K 城最火最热的一首歌《星辰大海》。那么你们需要一边体验三百六十度旋转的大摆锤，一边演唱歌曲。啊、如果你们演唱的分数达到九十分以上，则为挑战成功，可以直接前往勇士屋，然后可以获得京都念餐为你们特别准备的今天秘宝一份。如果没有达到九十分，则为挑战失败，只能去挑战别的项目。那就试试呗，来都来了，涛哥，涛哥，涛哥，也别也别也别，都不都不容易，三个人必须得一起体验哦。哦，啊，啊，团队，团队，团队，往这边，还好反应快点，要不然，要不然你甩在这儿了。哎呀，走吧，来吧，来吧，来吧，走吧，来吧，来吧，来吧，那行，那那个。哎哎哎！哎呀，我就不是那样人，动作太自然了。歌能改调吗？那星辰大海那个调太高了。你们上去调就上来了。哦、这个能商量的，这个、能慢点不？<笑>这能不摆那么高吗？咦咦咦咦咦！啊啊啊啊啊啊！咪咪咪啊！妈妈妈！咪咪咪啊！妈妈妈！嘿嘿。
嘿嘿嘿嘿啊！我看一会儿能唱出来啊！整吧，坐中间有安全感。因为行吧，来吧。对，你们都在旁边，我也我不虚，占点你们旁边的地方。啊！怎么办呀？我是紧张，我也是。我紧张的原因是我希望我的歌声没有办法诠释我整个的这个声线的魅力。没想到快四十了还得玩这个，那个我不去勇士舞，我不是勇士。哎哎，别动别动，够不着了。第一句咋唱来着？哪有词儿啊？我愿变成一颗恒星，一颗恒星。你是麦追，你是麦追，爱情，爱是有多远的距离？哎呀，我是我还有期待。会不会我们的爱、啊、不再回来？啊、我回来，我回来，我回来，我回心比心深，一颗恒星不会长，只有我的心，恒你们的最终得分是九十八分。哦哦哦！会不会？恭喜你们挑战失败。我,我们再来一回吧。我想想怎么办？我看怎么我能扭转这个战局呢？<笑>你想想，你想想啊。聪明小脑袋瓜，咋整啊？呃，走吧，去下一个。<笑>就是又唱，然后又转。最可惜的就有一段副歌，我们还这会儿正好倒着呢。是，有几个地方，我觉得我的脸上的肉吧，我觉得我的下巴压到了我的上嘴唇，让我发音有点不精准，怪我了，怪我，怪我，怪我。那我们就算挑战失败了，然后我们就要去那个。这里，终于到那边了。夜光粉、花粉过敏。夜光粉是什么粉？好像就是一个化学的东西。荧光粉。不是，我们就这样直接
大大方方的进来吗？我们的说辞是什么呀？我们的说辞就是我们来参加东海的朋友来参加 party。哦，我聊什么？这个上面太吓人了。唐突了，又唐突了。这这，感觉我们在拍毒毒侠。哎，江西人，哎，怎么？哎，这什么什么意思？我这这干嘛？怎么回事？我不喜欢这种感觉。别别别！我错了，大哥，我错了，大哥，我错了。现任，我认识张东海，他是我朋友。啊，就为什么呢？哎，我现在这个可不能是恐怖的东西哦。哎，这不是小黑屋吗？我什我什么都不在乎，我只在乎就是别有虫子。我我我很怕虫子，而且我也很怕高。我我我不可以一个人，我希望我可以一会儿跟他俩一直在一起。肯定给我们关起来，我跟你讲。肯定关起来当密室。那我们仨就一直现在说说话，然后就确保彼此都在。好的，都在一块儿、啊。好，我在，我在。哎，开门了！哎啊，什么？什么？有没有虫子吧？你先告诉我，有没有虫？是什么东西？台阶吗？有台阶啊，有一点点。要上还是下啊？到了吗？平的。哎，要塞下吗？全平的。哦哦哦！我真的是被他拖进来的。是什么？还上楼吗？干嘛去啊？在吗？在在在在在在,在，放心，在放心，在吗？我在在我在在，你在吗？在在在哪？在在在在边上，不会给我扔海里吧？不可能，爸。接下来啊！哦。哎，好黑啊！好黑啊！哎，你吓人！做好心理准备啊，小彤。什么？我不知道，看到了，隐约看到。这什么、啊？哎，这墙边有什么东西、啊？这是灯吗？这个方块，我按喽。哥哥哥，我按不按？哥，哎、你们别，你们别，按不按？你在在哪？在哪呢？这都是。谁？什么？地下有啥东西、啊？哎呀！哎呀！啊、哦！密室。哇，刚刚那个感觉真的不太好，挺吓人的。这，而且我觉得那两个男男男生已经拖不动我了，因为我整个是这样，就是被拖进来。一直不断的在踢的是你，周婷，是我。找找吧，线索，背包里有什么？咱们要走出这个门是吧？啊，那我看看能不能这样。所以我们要找到找到这张卡，这里面的东西有一个这个，这是钱包还是？哎，你把包拿走了。它是一个，哦，它是被磕到了。哦，后脑勺。它应该是被砸的吗？还是？不知道。但是你看它肩膀上也有血迹。这是个什么？所以应该是有人从后面拿一个钝器。而他是一个那个托尼老师。托尼老师。托尼老师。身份是托尼老师。所以就是一定是有人有人在后面袭击了，袭击他，所以血才会溅到那儿的吗？是吗？是这个意思吗？还有什么东东？口袋里面。哦。哦，他真的是个发型师。Tony 老师，看一看这些东西啊。这就是那个带的那个布吧？要看一下吗？看没？没有，没有血，没有什么，没有血。是要玩这个吗？目标四百。这个人可能就是被这样子给砸了。我肯定不行，要四百了。目标是四百分，加油。是什么？记下来。还有，没完。好，有了。哇！有了，有了，有了。哎 ，nice， 真准
牙线 ，NCA，NCA， NCA 我觉得还有了，四百四，来一下，交换一下，好好好。不够！哎，哎，来啊！哎，我觉得这可以。你刚把那个皮都打的掀起来了，你把它打坏，把它打坏了，你把它打坏了！啊啊！好了，让我喘口气儿，你再来一点，来。这真的有用吗？这个像这个缩写，蒙起来试试，腿叉叉开一点，矮一点，这样这样吗？对最后我们只差五分的吗 ？Ready go！ 是了，这个通关了，这是干嘛呢？这干嘛呀？打是吗？这跟谁玩啊？哇！哦，这个太黑心了，嗯，我给你们看一下啊，就过分的那种啊，就是这样的啊，我我把它对准这个，咱们俩要一起打吗？大概是吧。看啊，啊，我把它对准它，看着啊，这个过程。哎，这个、过程非常好，我很喜欢这样的过程。刚,刚不是这样的，这干嘛呀、啊？我们一点点提示都没有。我觉得这台机械是没有用的，是吗？这是没有用的。这个是黑心的了，真的。哎呦天啊，他口袋里有东西啊！啊，这是什么意思啊？是不是要对着光看呀、啊？哦，这有卡。这三张卡、啊，我们得把这个密码柜给打开。这个吗？这这个吗？我们不是得到三组密码吗？那这是什么？刚刚啊，这怎么没解出来呢？所以还有一个这个这个密码，这是一个密码，对吧？如果说这是一个九宫格。还是比如说，一二三四五六七八九，不然就是如果有对应的红酒有几瓶，这合理吗？我觉得跟数量有关系。我觉得有哎，有关系。这是一二三，这是五三二，所以。所以理论上我们应该可以得出一个四位数的数字。嗯。比如说 R F C K， 是这里面开头有 R F Z 跟 K 的吗？是是这个意思吗？我想把这九个数字列出来。哎
，我不知道我是不是啊？怎么了？你怎么了？你看这个是这个吗？对呀、啊，念慈庵是吗？然后这是那个，琵琶高，哎，他是拼音的首字母是吗？拼音的首字母，所以念慈庵。琵琶高，念慈庵琵琶高，然后呢？前面是啥呀？什么 ？R F C K。日入佛。润肺。润肺。止咳。止咳。这像自己是个傻子，那他这个应该有个密码啊，密码是哦，我知道了，所以我们知道是这一个，这个是能开开的，对，这张卡是真的，这张卡是真的，好，好，那跟这个有什么关系啊？这个是你在哪里找到的？你在哪里找到的？我在这口袋里啊。那为什么刚刚没找找到呢？我们真是特别有趣，弄弄这个，弄弄那个，对，三心二意的。这到底是什么东西？这应该怎么能看到它呢？这被拿笔给涂了，但是上面明明是有。他是一个发型师。对，他是一个发型师。发型师为什么手上喷发胶？会有这个东西？会有它吗？我觉得这包他不可能就只是放在这儿，然后就说哦，这是理发，他是一个发型师。还是要拿这个烫它一下，它就出现的东西。真的吗？不知道。真假的？就是它，是不是？烫它。加热啊！哎，没了，什么都没了，这个。真假？好神奇啊！记下来。是不是哪有东西啊？它就是这样啊。这个是这样对吧？嗯。这个是这样。就是这样。OK， 什么意思啊？<笑>缺左边，左边上面；缺上面，缺右边下面。看它每一个排列的方式都不一样。格的那个一个，比如这个角，然后这是这个格。是啊，但它它加一块也不是一个完整的。嗯。哦，我知道，就是那个，就是、啊、就把它把这几把这两边那个框框去掉，然后就是这个。这三个边儿不看、嗯，不看这三个边儿，嗯嗯，然后这不中间不是一个井字嘛？对，就这就这几个格儿，嗯，它这个不有这个格的形状嘛？就格里是几就是几、嗯，像就这个格不就是这个？这里边就是三，这第二个就是这儿，这个就是五，然后这个的话就是九九，然后这个边儿应该是四。这是多少？三五九四。耶！这你看我们能不能出去了？可以吗？肯定可以。可以了。挑战成功，入时四十九分十二秒，哎，非常贵，惭愧，惭愧，惭愧，惭愧，辛苦，辛苦，辛苦，恭喜各位获得密室逃脱爱好者协会明日推理王的入会资格。哦，谢谢，走吧，随我一起到甲板上继续我们的派对吧，来，请，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，